Hello， 大家好，今天我们给大家讲一下怎么样在自己的后院里种韭菜。啊、uh, ，在我们湾区的这个地方呢，韭菜一年四季呢都是可以吃到的。啊、uh, ，在冬天的时候呢，韭菜长得非常缓慢，但是呢，偶尔就是说割个韭菜，包个水饺，也还是有韭菜用的。那一到了开春，现在是三月底，你看这个韭菜就已经长得非常的旺盛了，开始。这个在后院种韭菜呢，有两种方法，一种呢就是用韭菜苗种。我这里呢有一盆韭菜，韭菜苗。这盆韭菜苗呢，呃，是我去年的韭菜老了以后长的种，然后把它撒在这上面。然后你要是用这个韭菜苗种呢，就是说，呃，那就得 take 很长很长的时间才能长得比较粗壮。呃，所以说呢，如果说有条件的话，种韭菜最好呢就是用韭菜根儿，相对来讲比较快一些。啊、呃，这个韭菜呢，它在这个生长的过程当中呢，它的根部发展发、呃，就是长得特别快，很快呢，它底下那个根就那个根的须须都长得把整个这个土地都会长满。所以说呢，这个在种韭菜的时候呢，你每次割完韭菜。你都应该就是说用土，有营养的有机的土，在这个割过的韭菜上盖一层，然后呢，这样呢就是说韭菜的根部呢就可以有足够的营养再再去生长。然后呢，就是即便是说你每次割了韭菜都给它再上一次，加一层土，加一层营养的土。嗯，隔一段时间以后，你也会发现，就是过个一年、两两年、三年以后，你也会发现，你的这个韭菜呢，好像怎么好像越长越细了一样。那就是因为它的根部呢，太发达了，然后呢，把整个土都充满了，然后它都没有这个能力再去生长。它没有入木去去吸收，对，进一步的去吸收对，你看我的这些韭菜，这一些韭菜呢，我就发现都太细了。呃，那这种情况下呢，就说明你需要把这些韭菜挖出来，重新呢医治一下，挖出来重新种。但是呢，重新种的韭菜呢，它都要 take time 去长根，然后强壮。所以说我在呃医治的过程当中呢，我不能一次把我所有的韭菜都医治了，这样的话我就没有韭菜吃了。所以说呢，今天呢，我就是先把。呃，这一部分这几行把它医治了，然后呢，剩下的呢等着，这些韭菜都长过劲儿来了，然后我可以吃它们了，然后我再繁殖其他的另外一一些。下面呢，我们就先把这个韭菜呢割了。啊、呃，一般呢，平时的时候呢，就是说不是医治韭菜的时候呢，割韭菜我都是贴着这个韭菜地皮割，这样割，割完以后你再放一层这个。一层那个土压上，但是呢，因为今天呢我要移植，所以韭菜呢我是割的要稍微高一点，就是这样子就可以了。嗯、啊，把韭菜割了以后呢，我们就需要把它的根呢把它都挖出来，就是挖的时候要有一个原则，就是说不要把它的根伤着了，就是说用这个。用一个铲子把它们都挖出来。你看这个根，你看，你看这个根，看这个根，全是满满的根，全是满满的根。因为长了这么多根，所以说你就很那个根那个韭菜它都已经没有，不可能再吸。这个地都让这些根都占满，你看，你看。都占满了，所以说它就不可能再长粗了，因为它那个没有，已经没有地力可长了。所以说这个时候呢，你就必须把它们都挖出来，重新医治。你看，你听着那个动静了吗？就里边全是根，就整个这一片地都已经让这个韭菜根都给整个的，你看。整个这个地都让韭菜根都全都种满了，所以说它不可能再长了。这个韭菜就所以说它就细细的。啊，我们刚才呢把这一片韭菜根呢都掀下来了，你看这个韭菜，看看清楚了吧？
，里边全是这种韭菜根所以说整个那一片地呢都是这种密密麻麻的韭菜根已经都没有什么土，没有什么营养了。所以说呢，它就它也不可能长粗了。所以说这个时候呢，你就必须要把它们都掀下来，然后重新的、重新的移植。然后呢，这样的话你弄下来以后呢，这还是一个活儿。<笑>你要把这些韭菜根呢，都这样子，把它的土磕磕撒掉，那就能劈开的呢，就把它劈开。分开。对。嗯、这还是个活儿嘞。这样弄开了以后呢，我们需要把这些须须呢，都把它剪掉。但是剪的时候就注意，这个这个就是这个根不能剪，照近一点看，就这个根不要剪，不要去 touch 它，尽量不 touch 它。但是呢，旁边的这些须须呢，你需要你可以把它剪掉。嗯，就是说，这个不要 touch 它，这个不 touch 它。那个主主根不 touch， 但是旁边的须须都把它剪掉，为什么呢？因为这个须须呢，就是你可以看，从我们这里可以看出，那个韭菜这个须须长得特别的快，一直呢就是要把它这些须须把它剪掉，然后呢，它埋下去以后，它就会重新很快又长很多须须来。这也是为什么说你每次割了韭菜，你要再培培土，就是上面要再盖一层土，这样的话它的。它的根才有地方去长这些须须，要不整个地里全是须须，然后它就没有一点土，没有一点营养了，所以韭菜也不可能长。所以说韭菜每次割完要培土，然后呢多长，连续长了几年，然后你看着都细了，开始不长了，不怎么长了，长得细细像韭菜类，像头发丝儿一样了，那你就需要把它挖出来，重新再移植。那么按照这样的办法呢，就是把所有的这些韭菜呢都。都剪一剪，处理一下，是把它所有的细根部全部剪掉。这样呢，用同样的办法呢，把你弄的这些韭菜呢都处理一下。所以说，这还是一个还挺大的一个工程。那我们就按照这个方法把下面的所有的都处理一下，对，处理一下。哦，你看这个根多长啊！根儿其实不长，就这一点儿，但是这个须须就是细根，你看长得非常多。这才四根韭菜，就这么多须须、嗯，所以说你整个那块地全是全都全都让全是须须，全是须须，就整个底下都是一样，这些须须都攀满了。我们把这些韭菜根儿呢，就是说都把它须须剪掉，处理好，就像这样子，然后呢，这样就可以栽了。那摘的过程当中呢，一般就是说每三四个韭菜根儿摘一摘一撮，像这样子，就是三四个种一个然后呢，中间给它留点距离，因为你可以看出来，因为那个韭菜根儿它们都长得很旺，很快就这一块地就被就被那个根种满了。所以说，那个这个种韭菜之前呢，就是说，你看我们呃没有把这些韭菜再种到原先的那个地方，因为那块地呢。一个是就是说那些营养全被那些，呃原先的那些韭菜都吃掉了，我们需要重新把那块地重新给它加上营养，重新培植。再一个呢，就是说你同样的东西呢，不要光在一个地方栽，你要光在一个地方栽的话，这些呃植物就会容易生病。所以说每次当你移植韭菜的时候呢，你都要换到另外一个不同的地方去栽。所以呢，我们就把它移到。另这个地方来了，就没有在原先那个地方栽。这个不仅是种韭菜，其实种任何东西都是这样子。你不要把它种的太
呃，经常的总是在一个地方种，然后总是在一个地方种，那你的酒，你的植物过两天，过一段时间，它就会容易生病。嗯，如果要没有这么多地呢？没有那么多地，你总是那你就得要种东西，叫不同的，每年都种不同的东西。是你不会今年在这种这个，明天在那种那个吗？对，如果要就是那样地也不够。是是。就是总的原则就是说你要要交替。对，不能光在一个地方种一块种一种东西。这样的就是说，按照这个同样的方法，把这些东西都种下去就行了。就是这样的话，它就有 enough room 去生长。这样呢，我的韭菜就栽好了。那个我，你看，每一个韭菜和韭菜之间要有一一掌的距离。然后呢，一个和这个之间，你看我也是隔间隔的距离比较宽。因为这个韭菜，大家刚才已经看到了，它韭菜根它的繁殖能力很强，所以说你要给它充分的空间，让它生长繁殖，要不的话，韭菜就长得细细的，长不大。那把韭菜栽好，我这一块地我也就只栽了三行，可这里一行，这里一行，这里一行。那栽完以后呢，当然就是给它浇浇好水。应该过了个两天三天，说说不定天气暖和了，明天它就能就发新芽了，就开始掺韭菜。韭菜很好种，因为它的那个根也不怕去那个东西，你都把它根都给它拆，扒出来了，拆了重新弄，它都很喜欢这样子。所以说，这个韭菜和其他的那个。嗯，呃，蔬菜不一样，其他的蔬菜一根一苗的时候，你都尽量不要动了它的根。这个呢，就是说，它的韭菜呢不怕你动它，你经常的就是说把它的根剪一，根上的须须剪一剪，给它移一移，这样的话它长得反而更快、更更旺，因为这样它有充分的空间去生长。要不的话，你老是不移。而且给它种的密密的，它那个根都搅到一块儿去了，它根本都没有营养可能了。所以说，大家在种韭菜的时候呢，第一一定要记住要给韭菜盖被子，就是说每次割完韭菜以后，你要在韭菜上面给它，呃，要呃加上一些营养的土，像盖个厚被子一样给它盖一层，然后它很快就摊出来了。然后呢，再一个就是要给韭菜搬家，隔个两三年你看你这韭菜细细的不长了，你就得把韭菜挖出来，然后像我们刚才做的这样，把它搬搬家，给它找一个新家，不要在老家里的，老家里都容易生病，所以找一个新的家，给它充足的、好好的这个营养，就是营养的土，这样的话呢，他们就会又重新给你旺旺。这几颗韭菜，就是我前两天一。前一段时间移植到这里来的，长得粗粗的、壮壮的，因为它有足够的空间生长。我们家的这片韭菜呢，已经跟了我们十几年了，我们从来没有用过农药，那根也没有腐烂 ，everything is OK。啊，不过呢，这些韭菜呢，已经因为有十几年了，所以我觉得现在是不是它们已经该挺 too old 了？所以我现在呢。觉得是不是有机会的话，我就再重新种一些新的韭菜，啊，如果你有什么好的种韭菜的经验，非常欢迎你能给我们留言分享你的经验，啊，谢谢大家收看我们的节目。如果你喜欢我们的视频，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发，谢谢。